வணக்கம் அன்பு இணையதள நண்பர்களே இந்த காணொலி மூலமாக உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சமீபத்தில் இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக காத்திருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் தொற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா வருடந்தோறும் நடக்கக்கூடிய இந்த உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுடைய எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி ஐநூறு மட்டும்தான் இப்ப இதுல நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் உடல் உறுப்பு தானம் பெறுபவர்களுக்காக காத்திருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கும் உடல் உறுப்பு தானம் கொடுப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கைக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடைவெளிய உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி உடல் உறுப்புகள் சரியான நேரத்துல கிடைக்காததுனால மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு காத்திருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை வருடா வருடம் கூடிட்டு போகிறதோட மட்டும் இல்லாம சரியான நேரத்துல உறுப்புகள் கிடைக்காத காரணத்தினாலையும் இறப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பத்து நிமிடத்திற்கு ஒருக்க ஏதாவது ஒரு உடல் உற்பத்தி தானத்திற்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளியின் பெயர் அந்த பட்டியல்ல சேர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரியான டிமாண்ட் நம்ம சமூகத்துல இருக்கிறதுனாலதான் சில சட்டவிரோதமான செயல்கள் அங்கொன்னு இங்கொன்னுமா நடந்துகிட்டு இருக்கு உடல் உறுப்புகளுக்காக ஆட்களை கடத்துறதும் சட்ட விரோதமான முறையில உடல் உறுப்பு அறுவை சிகிச்சை முறைகள் நடக்கிறதையும் அங்கொன்னு இங்கொன்னுமா நாம செய்தித்தாள்கள் மூலமாகவும் ஊடகங்கள் மூலமாகவும் நாம அப்பப்ப கேட்டுக்கிட்டும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த காணொலிகளை நம்ம முழுமையா போறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பவும் பொழுது உங்ககிட்ட நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிற விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதியவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த காணொலிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த காணொலியை முழுமையா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்துல சமூக ஊடகங்கள் மூலமா இந்த காணொலியை பரவுறதுக்கு நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரியான இடைவெளியை சரி செய்வதற்காக மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் மருத்துவத்தோட அறிவியலின் துணை கொண்டு இதை ஏதாவது ஒரு வகையில சரி செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக பன்னெண்டு காலமா போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில பல வருடங்களுக்கு முன்னால இருந்தே லெபரட்டரி அதாவது பரிசோதனை கூடங்கள்ல செயற்கையான முறையில மனிதர்களுக்கு தேவையான திசுக்களையும் உடல் உறுப்புகளையும் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா அது பெரிய அளவுல வெற்றிய துரதிருஷ்டவசமா தரல அப்படிங்கறது தான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை இதற்கு மாற்றான ஒரு சிந்தனை மாற்று வழி சிந்தனைய சமீபத்துல அறிவியல் மருத்துவ அறிவியல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது மனதுக்கு ஆறுதலான ஒரு விஷயம் அத பத்தி தான் நாம இப்ப பாக்க போறோம் நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுகிட்டே ஆகணும் இதுதான் இதோட பேசிக் மனிதர்களைய குறுத்தணும் மனிதர்களுடைய குறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குருத்தணுக்களை சில குறிப்பிட்ட வகையான குருத்தணுக்களை எடுத்து மரபு ரீதியா சில மாற்றங்களையும் மேம்பாடுகளையும் செஞ்சு மனிதர்களுடைய அதாவது மனித வர்க்கத்துடைய டிஎன்ஏட பெருமளவுல ஒத்து போகக்கூடிய மற்ற ஏனைய விலங்குகள் அதுல குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா ஆடு மாடு அப்புறம் பன்றி குரங்கு இந்த மாதிரியான உயிரினங்களுடைய கருமுட்டைக்குள்ள இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ உட்புகுத்தி செயற்கையான முறையில கருத்தறிக்கை வச்சு அந்த கருத்தறிக்க வைத்த உயிரினத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை மனிதர்களுக்கு தேவையான உறுப்புகளை எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் இத ஆங்கிலத்துல கைமிரா அப்படின்னு சொல்றாங்க கைமிரா அப்படின்னு சொன்னா ஒன்று இரண்டு மேற்பட்ட வெவ்வேறு விதமான உயிரினங்களோட மறுபணுக்களை எடுத்து அந்த மரபணு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி அதன் மூலமா ஒரு கலப்பினம் செஞ்சு ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குறது தான் கைமிரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எப்படி இந்த மருத்துவ துறையில பயன்பாடு உள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வாக்கில ஒரு எலியோட ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து சுண்டலியோட கருப்பைக்குள்ள வச்சு செயற்கையான முறையில கருத்தறிக்க வச்சு அதுல கிடைச்ச வெற்றியின் அடிப்படை தான் இதை அடுத்தடுத்து அடுத்த விதமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு அது கொண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சமீபத்துல ஒரு ஸ்பெயின் பத்திரிகையில வெளிவந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மொத்த மருத்துவ உலகத்தை திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு பேமஸ் ஆன பயாலஜிஸ்ட் ஜான் கார்லஸ் அப்படிங்கிறவரு மேற் சொன்ன மாதிரி மனிதனுடைய குருத்தனவை அதாவது ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து ஒரு குரங்கோட கருமுட்டையில அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ உட்புகுத்தி ஒரு பெண் குரங்கோட கருப்பையில வச்சு செயற்கையான முறையில ஒரு கருவு உருவாக்கி அந்த கருவுல இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் மனிதர்களுக்கு உறுப்பு தானம் செய்யக்கூடிய அளவுல கம்பேட்டபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா மருத்துவ விதிகளோட முறைகளின்படி அந்த கரு இருபத்தி எட்டாவது நாள்ல அழிக்கப்பட்டது இது மருத்துவத்தோட ஒரு கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே போல பன்றியை பயன்படுத்தி மனிதர்களுக்கு தேவையான திசுக்களை குறிப்பா கணையம் மாதிரியான உடல் உறுப்புகளை விலங்கின உடலுக்குள்ள வெற்றிகரமாக வளர வைக்க முடியும் அப்படின்னு டாக்டர் பெல்மாண்ட் தலைமையிலான ஒரு குழு நிரூபிச்சது இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னா மனிதனுடைய கரு முழுமையா சரியா மெச்சூர்டா
இந்த ஆய்வுகள் முழுமையா செய்ய முடியறதுல சில மருத்துவ கட்டுப்பாட்டுனால உலகம் முழுக்க இருக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டுகளை ஓரளவு தளர்த்தினால மட்டுமே நமக்கு இந்த ஆய்வுல முழு விவரமும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வெற்றி நோக்கி பயணம் செஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கான விஷயமும் நமக்கு வெளியே வரும் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் செய்யக்கூடிய ஆய்வாளர்களுடைய கோரிக்கை இதற்கான அனுமதியும் இது வரைக்கும் தரப்படல இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உலகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே சர்ச்சைகளும் குழப்பங்களும் இது இருக்குது அப்படிங்கறத தாண்டி சில இடங்கள்ல பெருமளவுல இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மனிதனுடைய செல்லும் விலங்கினோட செல்லும் ஒன்னா கலந்து என்னதான் கட்டுப்பாட்டான பரிசோதனை கொடுத்தல செஞ்சா கூட தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு நடந்து மனித விலங்கு கலப்பினோ மாதிரியான ஒரு உயிரினோ வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய குழப்பத்தையும் பிரச்சனையும் உண்டாக்கும் அப்படிங்கறதுனால உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சில சயின்டிஸ்ட் இதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனா பேமஸ் ஆன பயாலஜிஸ்ட் ஜான் கார்லஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் சொல்ற விஷயம் ஹாலிவுட் படத்துல வரக்கூடிய சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவியில இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா சில கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளின் அடிப்படையில தான் நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம செஞ்சு பார்க்கறோம் அதுல குறிப்பா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எந்த ஒரு இந்த மாதிரியான கலப்பின மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கருவை முதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறதே இல்லை அப்படியே முதிர்ச்சி அடைய வச்சா கூட அதுல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் அதுல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால நம்ம அதுல தப்பு நடக்கிறதுக்கான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை அப்படி அவர் வலுவா அடிச்சு சொல்றாரு எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம சொல்ற விஷயம் இதுதான் மருத்துவ துறை அப்படிங்கிறது மனிதர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்ல அதுக்கு உட்பட்டு அந்த சுதந்திரத்துக்கு உட்பட்டு மனிதருடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கான விஷயங்கள் இருந்தா அதை கண்டிப்பாக நம்ம வரவேற்போம் மீண்டும் இது மாதிரியான வித்தியாசமான காணொலியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் செல்வகுமார் முருகன் நன்றி